ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ഇറ്റ്സ് മീ ആദർഷ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മണി മാത് അഥവാ പണവിനിമയം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ഒരൊറ്റ സമവാക്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അനാബിൾ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാണ് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഐ സമം പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പലിശയ്ക്കും പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ മുതലിന് മാത്രമാണ് പലിശ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് പലിശ കിട്ടുന്നത് എവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് റൈറ്റ് അത് പി എന്ന അക്ഷരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എനിക്ക് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ വൺ ആണല്ലോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നതിൽ എൻ വൺ ആകുമ്പോൾ അത് പി ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വരിക അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയുണ്ടാവുക ആയിരം രൂപയായിരിക്കും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയായിരിക്കും ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാ പതിനായിരം രൂപയാണ് റൈറ്റ് പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതിന് എനിക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും റൈറ്റ് ഈ ആയിരം രൂപ കൂടെ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ കൂടെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആയിരം രൂപ കൂടെ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും പതിനൊന്നായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് പതിനായിരത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരം കൂടെ വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നായിരം രൂപ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളും ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് പി പ്ലസ് ഐ അതായത് പി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് പി ആണ് അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ രണ്ടിലും പി കോമൺ ആണ് രണ്ടിലും പി കോമൺ ആണ് പിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്കിലുള്ള പൈസ അതായത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് വൺ പി സോറി പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഉള്ളത് പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് പതിനായിരം പതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരം അതായത് പതിനൊന്നായിരം രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകും അതിന് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ പതിനൊന്നായിരം ഇൻറ്റു പത്തേ ബൈ നൂറ
എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുടക്കത്തിൽ പതിനൊന്നായിരം ഉണ്ട് അല്ലെ പതിനൊന്നായിരം ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൂടെ വരും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് അതും ആ വർഷത്തെ പലിശയും അതായത് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡും ഗുണിക്കുമ്പോൾ സോറി അത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് അതാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുക വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നതിനെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളത് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ട ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നതായിരുന്നു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എൻ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാകും പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നതായിരിക്കും എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്നതായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചത് പതിനായിരം രൂപയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് സോ നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എൻ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനായിരം ഇൻറ്റു പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നാൻസി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയോ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നാൻസിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആണ് അല്ലെ നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സ്ക്വയർ വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു
ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തില് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനുവലി ആണ് വാർഷിക പലിശ നിരക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വാർഷിക പലിശ നിരക്കാണ് ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് പകരം ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് പലിശ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആറു മാസം കൂടുമ്പോ പലിശ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഓരോ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴും പലിശ കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ടു ആകും ആറ് ആർ ബൈ ടു ആകും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആകും ആറ് മാസം ആറ് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് ആറ് മാസം അല്ലേ ഉള്ളത് സോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പകുതിയാകും രണ്ട് തവണ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആകും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആകും സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ടു ആകും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആകും ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് ഇയർലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ക്വാർട്ടർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൂന്ന് മാസമാണ് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ആർ എന്തായിട്ട് മാറും ആറ് ആർ ബൈ ഫോർ ആകും മൂന്ന് മാസം കൊല്ലത്തിൽ നാല് മൂന്ന് മാസം ഉണ്ട് അല്ലെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലേ സോ ആർ എന്താകും ആർ ബൈ ഫോർ ആകും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ ആകും എൻ ഫോർ എൻ ആകും സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും p into 1 plus r by 100 whole raised to n എന്നുള്ളது r r by 4 ആകും n എന്ന് പറയുന്നത് 4n ആകും ഓക്കേ r r by 4 ആകും n എന്ന് പറയുന്നത് 4n ആകും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റംലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് 30000 രൂപയാണ് അല്ലേ 30000 രൂപ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പലിശ കൂട്ടുന്നത് 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ എവറി 4 മന്ത്സ് അവിടെ 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൂന്ന് തവണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും സോ ആർ ഈ കേസിൽ ആർ എന്തായിട്ട് മാറും ആറ് ആർ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ ആകും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ ആകും ഇവിടെ എൻ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എൻ വൺ ആണ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര തുക തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ആറ് നയൻ ആണ് നയൻ എന്തായിട്ട് മാറും നയൻ നയൻ ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മൂന്ന് തവണ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ ആയിട്ട് മാറും സോ അവൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല നയന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അതായത് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ക്യു എൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ആയനെ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈ